de pino ar brau si heno i wir yodi de clue neb de lecio gamrai gan der pulma ar club everton aber den wing am ventro am blen de doi canar club an i oi de chriadi i de de en ese cupan an i nau de fuech a mewn gwirionedd yr eglwys Methodistau oedd yr hyn a sbrydolodd Clwb Everton. I wedi cael eu sefydlu. A thrwy hynny hefyd y sbrydoli Lerpwl. Doedd ddim yn anodd i ddeall gan ei bod yn rhan o'r hyn dwi'n ei alw yn muscular Christianity. Presnogaeth cyhyrog. Ac roedd hynny yn rhan o fudiad llawer mwy sef sosialaeth Gristnogol oedd yn gysylltiedig ar nofelydd Charles Kingsley a diwinydd Frederick Denison Maurice yng nghanol y bedwaredd gan River Bymthig. Y gwir yw fod ail hanner y bedwaredd gan River Bymthig yn gyfnod pan oedd pobl yn tyrru o gefen gwlad i'r dinasoedd. Ac yr oedd hynny yn golygu problemau mawr, problemau byw, yn gytun, problemau tai, problemau cyflwyr y tai, a problemau fel y ddiod gadar. Ac yr oedd hynny yn rhoi dipyn o bwysau ar yr eglwys anglicanedd, ac ar yr eglwys i rhyddion, fel yr eglwys fethodistau ac eglwys i o'r fath. Ac un ffordd allan o'r argyfwng oedd geisio helpu um, y bobl i fenc, ac geisio rhoi strwythu'r i'w bywydau nhw. Uh, bobl i fenc a llawn ynni, llawn gweithgarwch, ac fe Gymerodd nifer dda o weinidiogion a o ffeiried fydd ddordeb mawr yn hyn o beth, yn y dinasoedd. Chwarae criced yn yr haf, chwarae peldroed yn y geia. Ac mae nifer o glybiau peldroed yn ddyledus i weinidiogion a chlerigwyr a lleigwyr yn ein dinasoedd ni. Nid yn unig yn Lerpwl, ond allwch chi enwi Birmingham, Barnsley, Swindon, um, Southampton, Llinden, na'r benig Fulham a Spurs. I enwi rhai mwyaf amlwg ohonyn nhw. Ac yn rhaid i honno hanner canrif olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd Everton i hun y faestref yn datblygu, yn faestref hyfryd ac yn meddu ar gyfer taledd uchel o Gymru Cymraeg. Y mae'r hanesydd Lerpwl, Sir James Picton, wedi rhoddi i ni ddarlun da iawn o Everton yn y cyfnod yna. Ac yn dangos fel oedd y Cymru yn amlwg iawn yn y maestref. Mewn gwirionedd, yr oedd nifer o Gymru wedi adeiladu Everton fel David Hughes, gwr o gemau smod, a gawen Elias a'i frodyr, ac ar ei olef, ei fechgyn a ddilynodd yn y cwmni, ac fe elwyd Owen Elias yn frenin Everton. Ac fe gei ddigon o siopau oedd yn ngofal y Cymru, ac yn ei ffenestru nhw roedd eich yn gweld posteri a llyfrau yn y Gymraeg yn cael ei gwerthu. Ac roedd yna dyfarnau a chapeli amrywiol ag eu glwysi, ac yn un o'r eu glwysi yma, sef Capel Seisneg, Saint Domingo. 
y cynhaliwyd yn mis mawrth 1870 dechrau'r achos ac yn ddiddorol iawn yr un flwyddyn yr agorwyd Stanley Park. A ddaeth i chwarae ran amlwg yng Ngynedigaeth Clybiau Everton a Lerpwl. A ddaeth newydd da iawn i'r i'r eglwys fethodistaidd yn 1876. Pan y symudodd gwynidog ifanc o'r enw Ben Chambers oedd yn un o'r bobl yma dwi'n ei alw yn musgular Christian. Roedd e'n hoff iawn o griced ac fe ddechreuodd yn syth yn 1876 clwb griced. Ac yna flwyddyn ar ôl hynny fe ddechreuodd glwb Pêl Droed, Saint Domingo, ac yn chwarae yn Mharc Stanley, gan ddanio dychymig nifer fawr o sgowsers, nad oedd yn perthyn o gwbl i'r clwb. Ac fe benderfynodd rhai o arweinwyr yr eglwys bethodistaidd, Saint Domingo, dylen nhw gael cyfarfod cyhoeddus i wahodd pobl o Everton ynghyd ac fe gynhaliwyd y cyfarfod hwnnw yn gwesty y frenhines, sef y Queen's Head Hotel. Pryd y penderfynwyd mabwy siadu enw Everton ar y clwb yn y trach fel Saint Domingo. Ac fe'n ei lliwyd darn o dir yn Parc Stanley, gyferbyn y Stanley House, cartref y bragwr ar tori penderfynol, a ddaeth yn gynghorydd yn neuadd y ddinas, John Holding, ac yn arweinydd i'r clwb newydd yma. Disgwyliau ef i'r pêl droedwyr i ofalu am fel y toel cae cyn pob gêm. A chan yr oeddynt yn codi tal o gwbl am bobl i ddod i weld a brynhawn sadwn, fe ddechreuodd tyrfa dda ddod ynghyd. Ac fe chwaraeodd clwb pêl droed Everton y gêm swyddogol gyntaf ar yr i geinfed o ragfyr un wyth saith naw, a hynny yn erbyn clwb lleol o'r enw clwb San Pedr, gan ennill o chwe gôl i ddim. Fe wisgend grysau, glas a gwyn, a gohoddwyd y brawd J.W. Clark i drefnu'r gemau yn Lerpwl, a'r cyffiniau. Ac yn un wyth, wyth dim, fe ddaeth Everton yn aelod o gyngrau'r pêl droed sy'r gael hyfryn, Lancashire Football League. Nawr, yn y blynyddoedd hynny, roedd yna, fydda ni meddwl nifer o Gymru yn chwarae i dîm Everton. Does na neb wedi mynd ati hyd yn hyn i ddweud hynny na mynd ar ôl i hanes nhw, ond dwi'n ei dod i wybod am o leia saith allan o'r 35 o enwau roedd eich yn ei weld ar dîm Everton. A dyma bobl oedd yn blynyddoedd yna, un wyth, wyth dim, ac un wyth, wyth un, Tom Evans, Robert Morris, William Williams, Tom Williams, John Williams, mi'n siŵr bod rhywun ei gyd yn Gymru, William Parry, William Jones, a Walter Richards. Allan o'r 35 yna o chwaraewyr, Mae'n amlwg, mae dim ond dau ohonyn nhw oedd yn cael lle amlwg yn o sadwn i sadwn, sef Tom Evans a Robert Morris. 
Roedd y seis yn cael chwarae yn yr hyn a elwyd chwaraeon cyfeithgar, friendless. Ond roedd Robert Morris a Tom Evans yn cael chwarae yn y Lancashire League. A yr ysaw arall, fe welwn enwr rhywun fel William Williams, fe sgorio dde mewn saith gem, bump gol, a yn y blynyddoedd ar ôl hynny, mae yna fwy o enwau Cymraeg yn ymddangos y mis genwau chwaraewyr Everton. Fel Robert Jones, Tom Eaton Jones, Richard Jones a William H. Parry. Ac fe gafodd y tîm ei lwyddiant a'i fethiant. Ond yn raddol, daeth mwy a mwy o bobl i wybod amdani nhw. Ac fe elwyn nhw ar adeg hynny, The Black Watch, am ei bod yn gwisgo sanau a chrysau du. Ac un o'r sêr cynharaf o'i Scotin o Glasgow o'r enw Jack neu Jock McGill. Prif wrthwynebydd Everton ar y maes chwarae o'i clwb pêl-droed Bwtl. A phan fydd e'r ddau dîm yn chwarae ar yn erbyn ei gilydd, fydd e'i yna dyrfa o ddwy fil o bobl i wylio Bwtl yn erbyn Everton. Ac yn ei plyf llawer iawn o Gymru. A dechreuodd traddodiad a barodd yn hyd y dydd heddiw yn hanes Clwb Everton a wel Cymru Cymraeg a Chymru D Gymraeg yn selog dros y clwb. A dwnod hwnnw fe benderfynodd McGill a swyddogion eraill bod yn rhai codi tal am wylio'r gêm. A mynd ati i wella'r cyfleusterau ar gyfer y chwaraewyr. Roedd dyddiau y chwarae ym Mark Stanley yn darfod. Ac yn hymor 1-8-3 ac 1-8-4, gwelwyd hwy mewn mangre newydd, ger prior i rôd. A beth yna i ŵr o'r enw John Crewitt. Ac erbyn hyn, a'i dati i godi ystafelloedd i'r pêl-droedwyr. Newydd i ddi lladd. A stand fechan ar gyfer rhai oedd yn hynach, a reiling so amgylch y cae. A daeth llwyddiant mawr i'r clwb o gipio'r cwpan cyntaf yn ei hanes wrth giro tîm pêl-droed clwb Skelmysdeil. Y gelwyd y cwpan hwnnw cwpan Lerpwl, y Liverpool Cup. Ac yn esgoriwyd yr un i gôl a gipiodd y cwpan gan y Cymro WH Parry. Fi efo'r tyn ddim yn hir yn prair y rôd a oherwydd fe ffeindiodd John Holding oedd yn dal y ngofal y clwb Leoliad iddi nhw yn Nanfield Road. Dyn pwerus iawn oedd John Holding ac fe ddaeth i'w gael ei alw yn The King of Everton. Ef oedd berchennog gwesti Sandyn. Lle byddai chwaraewyr yn cyfarfod i wisgo ar gyfer y gemau. Byddai byd pêl-droed yn newid. Roedd dyddiau'r amateur yn dod i ben, a dyddiau'r proffesiynol, y gŵr proffesiynol yn dechrau. Ac fe fynnw i ddim i flynyddoedd yn ôl gan yr Oxford Dictionary of National Biography i wneud ysgrif hir ar un o'r, wel, mae'n debyg yr pêl-droedwyr proffesiynol cyntaf i ddod i ogled Lloegr, ond i Lloegr i gyd, sef Fergus Suta o'r Alban. Ac yn ddiddorol iawn o'n ystod o blaen, o'n i mewn gwybod hynny, er i fi ysgrifennu'r erthygl fy hir yma 
I've got a little Rockshaw Dictionary and National Biography. He would only bore down my soil in Everton. On the new body of wind and professional get a Darwin, I got all the get a Blackburn Rovers. I got a Ethan Ayerish and professional I got a Everton. Save George Dobson or Bolton Wanderers. A George Farmer, or Grace or Swast, or Swastry. I'm going to help Mike Farnworth to hear the door of the in a very slight year, in a man that goes no hour, and more in a year, go for your hand with the case of the way it hidden in, and to my key vap, or Everton, and a covenant between Shad Adam Danove. And the king world had been in what Everton with the Tilly and Vice of Govour. And the king world of Stradoy, the king world Chadwick Mount, a uh, world uh, Gohanol Scolion, a Stradoy by the Perthin, here Vice of Hon. A Kevid Veyath, the Kavishon of Maugamriati. I adeiladu meistref arall, sef Anfield. Y dyn ni'n gweld map o Anfield, ac yn gweld heroedd maes chwarae Everton. Yn gweld hefyd y strydoedd yn y fan yna, Cemlyn Road, ac um, strydoedd fel um, Beach Hill, Stanley House, ac chi'n gweld ble roedd yn arfau chwarae ar y dechrau. Gwer bi'n ystod le haws. A gyna di ni am gael y llun o Owen Elias, dwi wedi'n llun amlwg iawn, ond mae dyna'r llun sydd o honno fe. A gwrdd e'n un o'r arloeswyr adeiladu yn y ddwy feistref. A gyna dwi am ddangos y James Picton, yr gŵr alwodd Everton yn Goshen Cymru. Uh, ac sydd wedi rhoi darlun da iawn i ni o ddylanwad y Cymru yn yr hanna yna o'r ddinas. Yn nesaf ydy llun o barc Stanley heddiw, gyda i blodau ac yn y blaen, ond gwahanol iawn oedd y, 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 y parc yma sydd rhwng Everton a Ganfield uh, yn y cyfnod i ni'n sôn amdano. A dyna ni'n cael llun gwych iawn yn awr o John Holding. Sydd yn cael ei rhoi lawr o yna fel sylfaenydd clwb ffwtbol Lerpwl. 1-8-3-3, 1-9-2. Ond fe hefyd oedd sylfaenydd, un o sylfaenwyr clwb Everton. A fe gawn ni glywed mwy am beth i gwyddodd yn y fan honno. Ond yna lun gwych honno fe, sydd y tu yn y mil clwb Lerpwl. A dyna ni'n symud ymlaen i tîm Everton a'r Cymru yn ei plith nhw, WH Parry yna. Ac mae McGill yna, ac wedi ennill y cwpan maen nhw. Y cwpan yna ni am weld nesaf ydy cwpan cyngrair Sir Gerhyfryn. Wel, sôn amdano fe yn y trach yr Lancashire League. Ac... Um, Y chi'n gweld bod o'n cyfeirio at bod yr cyngrair Sir Garifryn yn gofawr yr oedd yn y cyfnod yna 1, 8, 8, 9, 1, 9, 2, 3. Roedd e'n nid yn unig yn cynnwys Sir Garifryn, ond roedd yna glybu yn dod i fewn o Sir Gair ac o Cumberland a hyd yn oed Swydd Efrog. Ac felly yn nesaf i ni mynd i Glasgow yn y fan yma, 
a gun at Hannah Mau Glasgow, a gun with a proud with his son Amdanove, Jack McGill, a further Kenta Club Everton, a gun at Ruelena Van Hin, a gun with Jack McGill. In here, I'm drawing all in Liverpool. I am weld. Are we there? Club, he'll draw it a bootle. And I don't know. And then he said, we would. So we're going to drink only on bootle and came Noggy Everton into the Emma. And the man, are we there? Club. And then he said, we am weld. A guesty, um, the Nashley Roy the Sandon Hotel. Um, Heather Wood, the Mash Shemaihi, a man great birthplace of Liverpool FC, and the Liverpool great heavy birthplace of Everton FC. I don't know, Kyle, we have an Leon Amadai. Quarry or professional can tie the Odi Everton, and how any suitor save George Dobson, um, you carry Bolton Wanderers, a Gna and SID George Farmer, and I thought, or the Gumro, and I think Quarry Everton. Ag beo i ddyn o'r chwaraewyr proffesiynol cyntaf i chwarae Everton. Hyn sylwi fod yn ei cael dau gap dros Gymru. So bu Everton mewn aml i sgarmes a bu dipyn o ffreo ar haes rhwng ddyn o anifer o glybie na'r ben i Bolton Wanderers. Cyhydwyd nhw o chwarae saith o amaturiaid, oedd mewn gwirionedd yn chwarewyr proffesiynol. Ac fe ddysbyniodd y saith hyn arian, parod oedd i wrth y clwb. Daeth y ddedfryd o bwyllgor gwaith y gynghrau o nad oedd e'n ti chwarae am fis o amser. Ac fe wyrthwyn ebau o'r clwb y ddedfryd hon. Gan wrthod chwarae yng Nghyngrair Sir Gair Hyfryd. Y tymor nesaf, sef 1888 ac 1889. Ar hyn yw wnaeth Everton oedd canol bwyntio ar Gyngrair Newydd. A dyma ni'n dechrau Cyngrair Proffesiynol Cynta yn Lloegr. A deuddeg o glybiau. Tybe da da chi'n gallu cofio nhw, gen i hyn o. Nyw chi ddweud nhw'n ddistaw bach gen i nawr. Dwi'n dechrau gyda Acryton Stanley. Dwi'n mynd o Acryton Stanley i Burnley. Dwi'n mynd i Bolton Wanderers. Dwi'n mynd i Blackburn Rovers. Dwi'n mynd i Preston North End. Y gyna dwi mynd lawr i'r canoldir. A pwy o'r clybiau yn y canoldir ond West Bromwich Albion, Aston Villa, Wolves, Wolverhampton, a Stoke City. A dyna dwi mynd ar draws y canoldir i'r canoldir dwi'r ein. Ac a dau glwb yn y mili gilydd yn y fan honno sef beth, Darby County a Notts County. Gobeithio bod chi wedi cofio nhw fel dwi wedi cofio nhw. Y deuddeu clwb cyntaf yn y gyngrair. Ac felly mae Everton yn glwb pwysig dros ben. Mae'n ddrw gen i am ei sefyllfa fe heno. Oherwydd dyfa un o'r clybiau cyntaf. Ac fe aeth efo tynati 
Mae nhw erioed wedi gwario fwy na ddylenw. Ond mae eithaf nhw ati i wahodd pêl droedwyr newydd da. I chwarae iddyn nhw. Y tri yn arbennig. Edgar Chadwick, Alf Milward a Nick Ross. Now Edward, Edgar Chadwick, right there, and Chariot at Benigo there. And uh, Nick Ross, man, the big guy, the Gore on in the Gid, the Scottie, no there. No daddy, gummy assy, and her girl at a Kai. I found an idea and gap there in a club. Dimon Bluidi in a Russell, Nick Ross. And Everton. I gave either full back cantarioid is Correo and a Gungarair. Tell me though, a some more big pin to me. A Bob Correo and a pin pin to me. I gave Correo and Salwedal. On the Samidor and all the press and all then, the Gadristian, Vivaro and Inu with now Pedwar, or Varvo Digeth, a TB, and three day gain, Blue the Light. Hindi with the Tamar, Grace Awid, Quarriur Aras, or Johnny Holt, or Globe Bootle. With I fear and Liam Droy and February in a Kevnogwir, a great she said, We dave a diavol bach Everton, the little Everton devil. Even the Kentavachori, we are Everton. He got you a hoard, he quare dross you lad. A girl then him trigger and Erbin Cymru, our vice rexa. A game can tell our guy and field or in our we fed or ready in with with pimp and there been a critter Stanley. Can we turn a vague meal of bubble? Ak with no scandal at all, the entire meal of bubble. And I thought Stanley Weld ever turn an English and there been Notts County. I can the well. A vluidin, we need to be in campuriet, a chupan, a refe. Dice team, Everton, and team Hanod or Luidianis. A bevil Everton and Fodis, and in with with now, he got Fred Greeby or Notts County. We need to be Fe'w na fe, wel, rhyw beth na'r does neb arall yr i oed wedi neud. I sadwn, fe chwaraeodd dros Everton, ac fe sgorodd yn erbyn Blackburn Rovers, peder gol. Ac ar y sadwn ar ôl hynny, fe sgorodd e chwech gol. A dau stef ar i oed wedi gwneud y fath gamp yn pêl droed prydyn, beth oedd i ar hynny. Fe wnaeth 89 am ddegosiadau i Everton gan sgorio 86 gol cyn y madel yn 1894 i'r cymydog agosaf i glob Lerpwl. Ef oedd y blaenor campus. Center forward Gwych. Bi y bennaf gyfrifol am i'r tîm ddod yn ail i ben campwyr y cofnod hwnnw, Preston North End. Dim ond dau bwynt oedd rhwng ddyn nhw, ac yng nghwpan yr FA, fe gawsant y rhwng gyntaf sgôr, na fi mwy debyg yr i oed. Sef, un a ddeg gol i Everton yn erbyn Darby a Guy Anfield. Ac yna'r gêm nesaf, colli, 
the Nayo Pildroid. Let pull an initiative either by a side goal, either him and her being Manchester United, and sat on a roll and in Koshi, your team Guila and the Gungarai, he Bournemouth, 1 0. Nias Nib, Gumri the Ganet Tower. He won a mini Elnish, Mount Pale, Mount Game Pale Droid. I'll be Tumor, in with now dim, in with now in. And Honodo, bless Harris, got it in Trechi, Preston North End. Again, it's a Ben Campuriath, I'm a truckinta. A Demar Gruithin, a Gwelwid, Fruit. O am gilch a gôl. A da feisiwyd gan ŵr oedd yn gweithio i gorfforaeth Lerpwl. Sef, Al John Alexander Brody. Ef sy'n gyfrifol am Queen Strive. Ef sy'n gyfrifol am um, Queen's uh, Lyn i dangos llun o'n i nhw. If sing of Rival am Otterspool, they may draw him in damn draw. I gave Oidin or Bobola than the Visha Pethe. I gave the Visha the Rui Dar Gaver to all your goal. I gave Gover a Mieno Edu and a street in a Hedegilaur, or mostly Hilly Garston, Brody. Avenue. Now, do we am well near a sleet here? The Maglub Bolton Wanderers, have you? See the them Castella Everton on the name and go by Beth you with Everton White and the Emma. Ag the man here, Miss Amida, I'm a Gungarayer. A dema with a Gungaray, the man in where do we do? Where do you call on go here? Wolverhampton Wanderers, West Bromwich, Albia, Creighton, Stanley, Burnley, Derby County, Notts County. A gwelli, so nesa gwrdoni gwni gwizal ar enwena. A gwelli nesa di team Preston North End. A team gore at Preston North End, that we pan on in Ivan, or in Medal of Bede, or Preston North End, or er with in Chwareur, Billy Wright. So, dyma Preston North End, a dyma ni'n symud nawr i sôn am Nick Cross. Doedd yn ei dod o Hart o Midlothian, wedi ymuno o West uh, Preston, ag uh, sôn am Dan of End, wedi Everton, and Cali Dali, a mi, um, I can be no, I've had one of them three day gear, blue thoid. And now, so on this, I'm Johnny Holt, a quarry of the Everton, and I've written in with now dim again within. Um, Mae lle oedd bwtl yn bwysig yn y cyfnod yna. Ac yn dweud bod yn ddyn bach o bum troedfedd a bum modfedd. Ond un o'r canolwyr gorau yn y deyrnas unedig. Ac yn, yn gymeriad mawr. Hoced dynamo with boundless energy. A little Everton devil na fe ges i hwnnw'n iawn. So, Nessa di Gatie Enwog Lerpool ar Gove Bir Covision a Gosso di Buwade and Hillsborough. A gana sheen or ruid a the Vishuid Ganino Bobo Lerpool. Dema ruid a Buisi Gawan had been heavy and Choreon Pale Droid. So, felly, yn yr un flwyddyn a dyfeisiwyd y rhwyd, fe benderfynwyd hefyd rhoed dipyn fwy o riolau. Cosby chwarewyr am gyffwrdd ar bêl gyda llaw 
yn ymwneud â gôl. Ac am fod yn anhydryn tuag at y referi. Ac fe gyflwynwyd, wrth gwrs gyfledau i dim e i sgorio, o'r mark y penalty, oedd y cymrol gwych yn ochr ar iwr Billy Meredith eith yn dweud na ddylai neb byth bethu i sgorio penalty goal. Ond maen nhw yn gwneud, ond roedd hyn dweud na ddylai neb wneud. Oedd hi'n bai i Globe Everton ennill, mi fydd eu preston wedi cipio ar Ben Campuriaeth am y drydau'r tro yn ylynol. Ac un o'i lodau pwysig, gwylltgor, gwaith, cyfarwyddwyr Everton, oedd y cyfrifydd George Mahon. Fe ganddo ddiddordeb mawr iawn yn y clwb ac yn y capel methodistaidd St. Domingo. Ef oedd o'r ganydd y capel hwnnw. Ond oedd un problem yn ei flino fe, sef ymddygiad unbeneithol ar ŵr. John Holding, y cynghorydd John Holding. Fydd eu sgwyliau elw da o'i fynd thygiad, ac aeth ati godi rhent yn ôl y cynydd yn yr incwm o'r oedd clwb Everton yn ei gael. Ac fe wgair dir westwyr, ac roedd y mudiad dir westol yn gryf yr adeg honno, yn y ffaith ei fod yn rhaid i'r chwaraewyr newid i dillad yn Sandon Hotel. Ac fe bynnau'r fanol George mae hwn gael cyfarfod blynyddol yn ysgol neu coleg, ysgol golegol Shaw Street, Liverpool Institute. Ar y trynydd ar hugain o Ionawr, un oeth naw dai, a fe ddaeth yna bum cant o bobl yng nghyd. Ac i wrando arno, yn dadon soddi'r sefyllfa, ac yn gwrthod ar gymellion y llywydd, ac yn galw am ddewrder, i ymadael, a'r cai roedd yn nhw yn ei fenthig oedd i wrth John Holding. Ac fe siaradodd mor effeithiol, nes iddo fe ar gyhoeddi pawb oedd yn y cyfarfod, ond deunaw. Roedd cynghorydd John Holding yn benwan, y gyflun gydag e, ac ar ddydd gwyl dewi, Mae'n negod John Holding ei fod yn rhoi i'r gore iwl swydd o lywydd clwb Everton. Ni leisodd i frwd fyrdedd mewn peir droed, ac ar ôl gwar, cael gwared ag Everton, mae'n troed ail ffurfio clwb arall. A'i alw yn The Everton Football Club and Athletic Ground Company Limited. Y peliol mae hwn a'i gefnogwyr i gyngor y gyngrair peldroed am arweiniad. Ac fe drafodwyd yr achos a dod i'r casgliad nad oedd hawl gan John Holding i ddefeisio i ben a'i bastw i hun. Enw a oedd eisoes mewn bodoleth sef clwb Everton. Ar cam nesaf y gymerodd Holding oedd ddewis enw newydd. Ac felly yn mai 1892, byddai'r clwb peldroed arall i fod doleth yn unas Lerpwl, sef The Liverpool Association Football Club. Roedd mae hwn wrthi yn y cyfamser yn chwilio am gai arall. Ac yn iawn ar 1892, daeth o hyd i ddarn o dir, yn agos i Goodison Road, yn Walton, alwyd The Mere Green. Enw hudol, ond darn o anialwch oedd yno, diffeth iawn. Ac fe welodd y cyfri fi ddi gyfle. Aeth ati i gytuno ar les, a chodi arian er mwyn gweb newid, y tir, diffaith, 
i ddod yn gai pêl-droed defnyddio. Fe trywyd y clwb y glwb cymyngedig, yr hodd y meddig Dr. James Baxter, swm helaeth o fil o binoedd ar fin thigur clwb. Ac adeiladwy stadium a ialw yn Goodison Park. Fe gafo'i ceremony liwgar i agor Park Goodison yn swyddogol gan yr arglwydd hyn erd. E oedd y diwy stilfrydol. Roedd e wedi bod yn chwaraewr. Roedd e wedi bod yn gadeiri The Football Association. Ac yr oedd e yn gristion o argohiddiad. Daeth deg mil o dyrfa yng nghyd i'r ceremony ac i'r cyngerdd ar tân gwyllt a ddilynodd. Ac ar draws Park Stanley yn Anfield, roedd tîm pêl-droed Liverpool wedi dechrau yn dda. Ac er cryn syndod i'r wasg, doedd yna ddim un saith yn chwarae i Liverpool. Roedd pob un o'r chwarewyr yn dod o'r Alban. Pob ol Scotiaid oedd enw. Gwyrthodwyd i cais nhw i ymuno ar gyngraer yn Lloegr, gan awgrymu iddi nhw ddechrau yn gyngraer Sir Garhyfryn. Roedd hi'n amlwg o'r Everton yn destun siarad, a chei tyrfa oedd yn tyrru i Goodison ac yn ei pridd hannoedd o Gymru Cymraeg. Wedi cyfan, roedd Anfield ac Everton yn faes drefi'r Cymru, a'r dosbath gweithiol a chryn dipyn o'r dosbath canol, fel mae Hôn a Dr Baxter yn cefnogi pêl-droed. Fe fethodd Everton ag ennill yn 1893 y cwpan y gymdeithas bêl-droed, a hynny yn clwb, yn erbyn clwb Wolverhampton, ar y gai Fallowfield, yn un as man ceinion. Maes oedd wedi cael ei baratoi ar gyfer 50 mil ac fe drodd pedwar de... pedwar deg a phimp o fil oedd ei droi i fenni i weld y ffeinal o'r cwpan. Ac fe berniadodd y gwasg Everton, gwasg Lerpwl, gwmni e'r reilffordd am godi crocbris ar gefnogwyr Everton i fynd i fanceinio. Ond yn y cyfnod yna, fe wnaeth Everton yn dda. Oherwydd roedd y gwrdd wedi sôn amdano fe George Mahone yn gadeiri ddyn nhw ac yn medru troi peth e LB i'r clwb. A llawenu mawr iddo fe a'i gyd gyfranddalwyr oedd gweld tyrfa o ddeg mil ar hygyn ar un med o chwefror 1893 pan chwaraeodd Everton yn erbyn Preston North End. Fe adeiladwy stand arall ar ochr Bullens Road am y gost o dair mil pedwar cant a saith o binoedd ar oedd eu to dros y stand ar ochr Goodison Road. Gwelwyd seren wib ar y cae y tymor hwnnw yn Herson Jack Southworth a brynwyd o Blackburn Rovers. Dim o'n un tymor y chwaraeodd i Everton, ond fe gyflawnodd y gamp o sgorio 36 gol mewn 32 o gemau. Cafodd ddamwain i orffen i yrfa a throdd yn gerddor proffesiynol fel fioliniaeth i chwarae i seirndorf Ale y mae'n ceinio. Ac o'r o'r sleidiau yn awr, a dyma John Brody, gŵr mae Lerpwl yn ddyledus iawn iddo, a dwi wedi sôn am dipyn o'i fynylion e, ac am yr un nath e yn Queen's Drive a Queen's Avenue, a dyn ni am weld Queen's Avenue. Dyma waith John Brody, a llun arall yr un fath, 
or Queen's Avenue, Gwaith Gwichiawn o'r gydyn yma. Ac eto otysbol, dyma ni, mae'n liwch. Mae'n gymaint o beth mae otysbol yn ilwgu bobl dyl er pol. A dyn ni am gael cip ar y stryd, ar y ffordd, sydd wedi cael ei adeiladu i'r cof amdano fe, Brody Avenue. Nhw oedd y record yn dweud wrth y son yn doedd mae'r lle godi doca yn y gogledd o'r llewyn Lloegr y gwanwyn yma oedd Mother Avenue. Mae Brody Avenue yn rhywbeth tebyg. Iddyn nhw'n ffordd i'n siawn bod ni'n byw mewn dinas mor harl. A mae Brody Avenue yn stryd wych iawn. Nesa ydy Edgar Chadwick. Roedd hwn yn chwarae o'r gwych, chwarae i Loegr a chwarae i Everton. Ac yna ydyn ni'n cael llun o George Mahon. Dyma ddyn a roddodd stamp ac a safodd i fyny John Holding. A trwy hynny ddod â dau glwb i fodoleth yn Lerpwl. Clwb Everton a clwb Lerpwl. Dyma dîm Lerpwl yn un wyth naw dau. A dych chi'n gweld yr unwe y Scotiaid, McCartney, McQueen, McBride, McRoss. Fo bi'n o'n un o'n Scotwyr, y Scotiaid. Ac yna llun o'r Goodison Park. Cae gwych iawn ydy hwn, ond mae yn mynd i... Mae nhw'n adeiladu yn dydan o lawr yn mil yr afon, i gael maes peldroed newydd. Mi ddechwydd cadael Goodison. Mi ddechwydd mawr. A gen i lawer o'r cofion, o mynd i weld gemau yn. O i naw chwe wyth, i di naw saith wyth yn Everton, bob y thefnos. Ac yna llun o Lord Kinhead, y gŵr a gwrodd Goodison Park, y Christian Gloiw yma, oedd yn fawr i gyfraniad i ddechreuad peldroed ymhrydyn. A llun o le ydy Jack Southworth. Wel, gyfeillion mae'r amser yma'n ymlaen yn dda. A gobeithio bod chi'n mwynhau i'r ddarlith. Mae gen i lawer iawn i ddweud eto. Mae nhw'n ofni bydd rhaid i fi gwtogi y sgript sy'n geni. Oherwydd mae'n mynd bron yn awr o amser. Ac felly fe lwyddodd trwy y bobl yma dwi wedi sôn amdano nhw. Mae un arall dwi ddyle ni sôn amdano fe. William Pickford, o un wyth chwe i hyd i naw tri wyth. Fe chwarae o dde ran amlwg iawn yn atblygiad Everton, a hefyd yn atblygiad Peldroed. Oherwydd i gyfarwyddiadau fe i'r dyfarnwyr, i'r refferi. Fe siarad o lawer awn y synwyr cyffredin, a fe baratodd gyfrol yn y flwydd i'n i naw dim dau. Ar gyfer y dyfarnwyr, gwr hwysig hwnnw ar y cae sy'n penderfynu y pa dîm sy'n yn cael penalty neu beidio. Y gef oedd yn gyfrifol yn un naw dim dau fod Everton a clybieri lle gorfod marcio'r cae gan gynnwys y penalty spot, y penalty area. A'r dan o amgylch y gôl. A gerbyn hyn, lli senwyd y clwb. Offis. Ac a ddechrau'r ei geinfe ganrif. Mae bwysiadodd Everton y lliwiau o grysau glas a trwy seri 
בחיים גווין. אין חברה רי נאו דים טרי, ואיית הרי מק פיס, אין אילו על הרקלוב. אך ואיית אבן אין על קאורי, גור מדריש אין, ואין רי די בית, רודה, ליגון דא, יכוואלה, אין אין הב, יגלוב, שיר גן היברין, נאו קריקט, אך אין נגיע, אמת רי יכוואלה, יאברטון. ‫a gweddaeth yn aelod o dîm Sir Garhifrin o 1-8-9-6-7-8-9-3-9. ‫A gweddaeth o nefyl Cardus amdano fe. ‫I count make this amongst the immortals ‫of Lancashire and Yorkshire cricket. ‫Cwarae o ddi glwb Everton 3-6-6-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Para cricket, a Juare Pedroid. Vidiamo el Jack Sharp. Rode en Batur ar Verchogeon. Ag vedai fi vraud hevit. Bertram Sharp. I Berthini Club Everton. Ag vedai Jack Sharp and all. An e now die tree. And gavar wither. I Club Everton. Ag vedai am bunthem laneth. Ar. Fel cyfarwyddwr y clwb. Ac fe minodd i frawd efi nes amlaen. Bertram Sharp, fel cyfarwyddwr clwb Everton. Dyn ni am weld yn awr ar ôl Pain Hardman. Un arall o'r teori cyfnod cynnar. Ynghyd ag Elisha Scott. Oedd then gwisgo tair jersey o herwydd fod e mor dyne ond gol ceidwad gwych iawn i Everton. Oedd then ni am weld cwpan Everton yn efel wedi ni naw dim chwech. A dyna nhw, a denwyd wedi hynwy nhw eisoes. Ac yr eisiau sgot yn y gôl, ac yna ydych chi'n gweld nhw i gyd o'ch blaen chi. Ac yna, dyn ni'n mynd i gael gweld y cwpan yr effe yn un awch dim chwech. Pwy oedd yn chwarae i Newcastle United, Jock Rutherford, un arall, a Colin Veitch, Ronald O. A dyma'r chwarae wir, oedd yn y Cwpan F.A. i nawr dim chwech. A dyma ni'n gweld tîn ola o gefnogwyr gwych Everton. Mae ddau glwb ag gefnogwyr gwych yn nhw. A dyma lun ar ddyrchog a dynwyd gan un o'r gefnogwyr. A dwi'n ei wneud gael menthu ge o'r gefnogaeth i'r clwb ar ôl ennill un o'r pencampwr i the yma yn yn cyfnod ni. Ac wrth gwrs fe ddechrywyd yn un naw dim chwech gael cinio noson yr ffainal yn gwmni chwaraewyr Newcastle United. A ddyr nhw oed y trên a'u clido nhw'n ôl i Lime Street. Gyda phlagiau glas a gwyn. A phan gyrhaeddwyd Lime Street, roedd un o'r foledd llwyr. Beth ar glwydd fair Lerpwl yw croesawu a'u llong gyferch. A ran y ddinas, hwy oedd yr arwyr. Credwyd hwy trwy'r strydoedd a'u llong gyferch. Mewn cerbydau, gael eu cludo gan gyffylau gyda'r Captain Jack Taylor yn chwifio'r cwpan ac yn ei osodau yn ddiogel ym Mark Goodison. Fe ddysgrifio ddi newydd a dirwr y cyfan fel hyn, the most remarkable popular demonstration that has ever taken place within the boundary of the city of Liverpool. Roedd yn agos ati, roedd clwb Everton ar ben i ddigon. Eith wyd ati i adeiladu stan newydd yn Gwrison am y pris o dair mil ar ddeg. Roedd y dyfodol yn edrych yn obeithiol, yn mis ebrill i naw dim chwech. Fod dyna'r ddarlith a ddechreadau clwb Everton. Diolch y fawr i chi gyd.